வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இறைவனால் படைக்கப்பட்ட இந்த அழகிய தந்தவனமாகிய உலகத்திலே மனித பூக்களாகிய நாம் பல வகையில் திறமையில் தொழில்நுட்பத்தில் எல்லா சிறப்புகளையும் பெற்றிருந்த போதும் நம்மளுடைய சுயமாகிய பூர்வீகத்தை மறந்து போன காரணத்தினால் நமக்கு நினைவூட்டல் செய்வதற்காக இறை இயற்கையால் செய்யப்பட்ட ஏற்பாடு இந்த இடைவெளி என்று சொன்னால் மிக இல்லை என்றே எண்ணுகிறேன் விலை மதிக்க முடியாத மனித குல மாண்புகள் இங்கு ஏராளம் அவை அனைத்தையுமே மறந்து தங்க கூட்டில் அடைபட்ட கிளி போல ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஒரு இறுக்கமான வாழ்க்கை முறைக்கு வழிநடத்த வேண்டிய கட்டாய சூழல் உலகமெங்கும் நிலவி கொண்டிருக்கும் ஒரு சூழலிலே இந்த இடைவெளி வந்திருக்கிறது நம்மை நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரசனைகளை நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அன்பை நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கருணையை நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பந்த பாசங்களை எல்லாவற்றையுமே திருப்பி பார்த்து நம்மை திருத்தி கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்திருக்கிறது என்றே நான் கருதுகிறேன் இவை அனைத்தையுமே நாம் மறந்து வாழ்கிறோம் அது ம மறித்து போகவில்லை என்று நான் நம்புகின்றேன் ஆகவே நம்மை சிறிது காலம் வேறொரு அந்நிய மனம் நம்மளை ஆளுமை செய்து கொண்டிருந்தது அது மாயா என்று கூட ஆன்மீகத்தில் சொல்லுவார்கள் அந்த மாயையிலிருந்து நம்மை வெளியே எடுத்துக்கொண்டு வந்து நம்மையே நம்மை திரும்பி பார்க்க வைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நிகழ்வு தற்சமயம் நிகழ்ந்திருக்கிறது இதை நாம் பயன்படுத்தி நம்மளுடைய இழந்த அந்த அற்புதங்களை மீட்டெடுக்க தவறினோம் என்றால் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த அசாதாரண சூழ்நிலையை தாண்டி மிக கொடுமையான ஒரு சூழ்நிலைகளை நாம் சந்திக்க வேண்டி வரும் நம் மனித குலமே அழிந்துவிடக்கூடிய ஒரு நிகழ்வும் நேரும் என்ற காரணத்தினாலே இயற்கை எடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சி இது ஆகவே நம் எதையெல்லாம் மறந்தோம் நம் பாரம்பரியத்தின் நிலவை பார்த்து சோறு உண்ட வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர்கள் நாம் இன்று நிலவை ரசிப்பதற்கோ நட்சத்திரங்களை பற்றிய மகிழ்வை பகிர்ந்து கொள்வதற்கோ சமயமில்லை இப்படி ஒரு வாழ்க்கை ஒரு மனிதன் வாழ்வது சரியா என்ற ஆராய்ச்சியின் விளைவே இந்த இடைவெளி என்று நான் கருதுகிறேன் இவற்றையெல்லாம் தாண்டி உலகிலேயே விலை கொடுத்து வாங்க முடியாத ஒரு மிகப்பெரிய வரம் நம்மளுடைய உடல் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆரோக்கியம் இவற்றை பேண வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு நாம் இப்பொழுது உட்பட்டிருக்கிறோம் இதற்கு ஒரே ஒரு தீர்வு பன்னெடும் காலமாக இயற்கை பல சித்தர்கள் மூலமாகவும் ஞானிகள் மூலமாகவும் உலகத்துக்கு தந்த அந்த பரிசு பெருமிதம் கொள்ள வேண்டிய இந்தியர்களுடைய பொக்கிஷம் இவற்றை திரும்பி நாம் கையில் எடுக்க வேண்டிய நேரம் நெருங்கிவிட்டது ஆகவே ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் யோகம் தியானம் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய நம்மை திரும்பி பார்க்கும் அந்த நிகழ்வு இவற்றை சரியாக கடைபிடித்து 
நாமும் செய்த நம் குழந்தைகளுக்கும் நம்மளுடைய பாரம்பரிய பண்பாட்டு கலைகளை சொல்லி தந்து மகிழ்ந்திருக்க எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்